Привет, друзья! Привет, друзья! У нас для вас супер новость. Вань, кто у нас сегодня в гостях? Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал. Мы продолжаем показывать наш дневник о путешествии в Сочи на новую волну. Это второй день пребывания в Сочи, поэтому рекомендуем вам начать просмотр с первого дня по этой ссылке. 19 августа был назначен днем открытия фестиваля «Новая волна» в Сочи. Концертная площадка светилась всеми цветами радуги. Было видно, что работа кипит вовсю, и Игорь Крутой хочет превзойти все возможные ожидания зрителей. После бессонной ночи и яркой встречи Дерс, Димаша в аэропорту, всем хотелось поскорее дождаться вечера, чтобы оказаться в гуще событий. Встреча нашего любимого артиста Димаша. Да, сегодня вечером будет открытие новой волны. Ваня был настолько возбужден предстоящим концертом, что не выдержал и отправился в New Way Hall заранее. За два часа до начала люди уже собирались под стенами новой волны. И Ване удалось взять интервью у зрителей перед началом концерта. Также ему удалось заснять взволнованных звезд российской эстрады, которые сильно переживали за свои выступления. За час до начала мы с Иваном поменялись местами. Он отправился в студию готовить для вас прямую трансляцию, а я двинулся в народ передать предпраздничную обстановку нашим зрителям. Людей много, поэтому процесс регистрации занял не меньше часа. В этот момент мы с Иваном постоянно боролись за качество трансляции, поэтому ему приходилось несколько раз метаться между гостиницей и сценой, чтобы зрители со всего мира были довольны. Проходя регистрацию, охрана не хотела меня пускать, ссылаясь на подозрительный рюкзак с кучей техники. Просканировав мой билет, меня отправили в соседний вход, на проверку рюкзака металлоискателем. Там у меня снова попросили билет и сказали, что он уже использован. Однако все закончилось благополучно, и я оказался на территории New Way Hall. Территория оказалась очень большая и интересная. По периметру сцены оказались красивые зоны и локации для фото, которые привлекали к себе большое внимание посетителей. Не могу не отметить и роскошные фонтаны, которые после заката солнца выглядели очень эффектно. Поднявшись на трибуну, я быстро нашел свое место в зале, так как оно оказалось практически с краю. Надо сказать, что в целях экономии мы взяли с Иваном один билет, и по жребию на открытие фестиваля выпало идти мне. Ваня в этот момент вел трансляцию из студии. Совместными усилиями нам удалось собрать свыше 6 тысяч зрителей, одновременно смотрящих трансляцию. Для нас это рекорд, поэтому спасибо вам большое, за доверие. Концерт получился очень ярким, красочным и насыщенным. Игорь Яковлевич постарался на славу. Из артистов, которые выступали до Димаша, мне лично понравились Полина Гагарина, Григорий Лепс, Баста и Николай Басков. Хотя надо сказать, что зрители положительно реагировали на многих артистов, в том числе и на короля эпотажа Филиппа Бедросовича. Также хвалили выступление Софии Ротару, но, к сожалению, я был вынужден в этот момент отлучиться, чтобы вновь встретиться с Ваней. Дело в том, что ему вновь захотелось улучшить качество трансляции, и он привез мне увеличительную линзу. Мы встретились у забора, где по-прежнему стояло очень много желающих попасть на концерт, но билетов, к сожалению, хватило не всем. Вернувшись на концерт, я увидел, что в глубине сцены начали готовить фортепиано маэстро. Приготовьтесь испытать этот запредельный восторг. Лучший голос планеты. Димаш Кудаберген. Стало понятно, что следующим номером будет петь Димаш. Зрители засуетились и начали перешептываться. Димаш. Сейчас выйдет Димаш. И Димаш появился. Да так эффектно, что сорвал бурю оваций и море цветов от поклонников. Дерс облепили сцену с восхищенными глазами, смотрели на своего кумира. Забыв, что Димаш должен исполнить еще одну песню, он удалился вглубь сцены, а Дерс прижались к краю, чтобы снимать своего артиста крупным планом. Это не сильно обрадовало зрителей первого ряда и пиротехника, который переживал за безопасность зрителей у сцены. Далее состоялась премьера долгожданной песни в исполнении Димаша и Игоря Крутого. Песня произвела настоящий фурор. В зрительном зале долго не смолкали овации, а само выступление через сутки попало на 18 место в тренды Ютуба. Спасибо большое. Невероятные эмоции мы испытываем от голоса Димаша. Игорь Крутой! И лучший поп мира. Волжас Хрумопяк! 
После выступления Димаша зрительный зал медленно начал таять. К выходу направился я. Там встретил много перевозбужденных дерз, которые в захлеб делились эмоциями и впечатлениями друг с другом. Самые отважные поклонницы отправились штурмовать красную дорожку, чтобы лично поздравить своего кумира. Удивительно, но им это удалось. Да я вообще вот так себе ссылки сделал, он меня автобус дал. Правда что ли? А как вы к нему пробрались? Да я и не пробиралась даже. Он я вас сам я вас искала, да понимаете? Делайте. Вот. О, О, и правда а селфи с Димашем. Ну все. Он мне еще сказал всего хорошего. Счастье весь год. А у них там красная дорожка, да, Гита? У них там... Саш, как всегда, бывает, вот так вот красный ковер, тут вот новая волна, волна, и всех фотографируют артистов. Там выход этих, как их артистов, видимо, да, после выступления. И они там это, все фотографировались. И я подошла в тот момент, когда Димаш стоял, видимо, и кто-то у него брал интервью, потому что с бабочкой стояли все молодые, понятно. понимаешь? Да покажите нам, где все души. Я вот здесь нравится. вот вот проходила, вот здесь. Ой, вы его увидели. Мне вот кажется, вас тоже за звезду приняли и сразу пропустили на красную дорожку. Саша, вы не листите. Ну, послушай, Саша, ты на восьмом десятке. Не можешь понять, да? я вообще... На восьмом десятке. Представляю ваши чувства. Еще немного погодя, ко мне присоединился Ваня, и мы вместе начали собирать отзывы и впечатления зрителей после торжественного открытия новой волны. Передача с этими отзывами есть на нашем канале, смотрите по подсказке. В полночь мы отправились искать приключения на набережную. Там мы мельком увидели Клаву Коку и Ольгу Бузову, а еще насладились выступлением уличной группы, которая собрала вокруг себя немало зрителей. Далее мы отправились в гостиницу, ведь впереди нас ждала бессонная ночь монтажа и обсуждения концерта. По дороге мы открыли для себя прекрасное место, в котором мы начали снимать все последующие отчеты о новой волне. Закончив монтаж передач, мы оставили 4 часа, чтобы привести себя в чувство перед встречей с нашими подписчиками и друзьями. Но об этой незабываемой встрече смотрите в следующей серии нашего дневника. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.